bonitos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, continuação do de ontem, eu vou mostrar para vocês como funcionam os bastidores aqui da nossa loja depois que a gente recebe a mercadoria. Então, como vocês viram no vídeo de ontem, foram 17 caixas da Avon, muita quantidade de produto e assim que eu abro as caixas, a gente começa a fazer conferência dos produtos, ver se está tudo direitinho na quantidade que foi pedida. Logo em seguida, a gente vem para o computador para lançar tudo na planilha de estoque, todas as quantidades. Depois nós vamos fazer a precificação, tem que precificar direitinho no preço que vai ser vendido para o cliente, para só depois disso conseguir fotografar, colocar lá de pôr, fazer as ofertas e aí sim chegar no cliente. Então tem todo um caminho, né? não é só comprar e vender, existe todo um planejamento, uma gestão, uma administração e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, tá? como nós organizamos aqui e gerimos né, todas essas atividades de depois que o produto chega até o produto ir para a mão do nosso cliente. Então fica aqui comigo que vocês vão gostar muito desse vídeo. Já chega deixando o seu like que me ajuda muito no crescimento aqui do canal. Clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve se você ainda não for inscrita. Ativa o sininho de notificação também para o YouTube te lembrar sempre que tiver vídeo novo. E me acompanha lá no Instagram, arroba bárbara.rmartins. E agora, sem mais conversa, sem delonga, bora lá que vocês vão acompanhar todos os bastidores aqui da Build. Bora então para a primeira etapa, que é a conferência. O que, que a Tassi faz? Ela já separa aqui produto por produto para a gente ver as quantidades. Então, ela está tirando a caixa e colocando na sequência os copos, as as vasilhas de papinha, então aí a gente vai, ela vai colocando ali, eu vou até separar aqui com a nota da Avon, com a da Natura, e aí, por exemplo, aqui na nota vem pra mim, garrafa de tampa da Cinderela, quantidade 10, então eu vou vir aqui, vou garrafa de tampa da Cinderela, vou contar e vou dar o ok. Eu faço isso porque já aconteceu de faltar produto e se você não tiver essa organização, você não consegue saber. Então, essa parte aqui é a primeira. Quando eu termino, estando tudo ok, as quantidades estão todas certas, a gente começa a conferir validade dos produtos como colônia, brilho, batom, que são produtos que têm validade e aí já começa a lançar na nossa planilha. Quantidade com validade. Então tem X disso, tem X daquilo, que não tem validade, que é garrafa, copo, beleza. Aí a Tassi já está aproveitando e adiantando as fotos, porque depois que eu conseguir lançar tudo no estoque, eu vou precificar. Então, primeira etapa, conferência. Segunda etapa, depois de conferir tudo, lançar tudo no estoque, tá? Depois que estiver tudo lançado no estoque... Eu vou precificar e aí tem as fotos que a Tassi já está adiantando. Ah, na verdade, a primeira das primeiras etapas né, foi gravar para o YouTube, que antes de começar todo esse rolê aqui, eu sempre gravo primeiro para colocar no canal para vocês. Então, bora lá conferir essas mercadorias agora e ver se está tudo certinho. Terminei a conferência, tá tudo ok, agora eu vou começar a lançar. A nossa planilha, ela é muito prática e muito funcional. Aqui eu coloco validade, quantidade, especifico o produto ou a mercadoria que vai entrar e aí eu preciso lançar o valor de custo e o preço que eu vou vender. Aí a própria planilha vai me dar o total que eu tenho no meu estoque, no preço de venda vai me dar o preço no cartão de crédito que o meu cliente precisa pagar naquele produto, o total que eu tenho no estoque e quanto eu vou lucrar. 
lucrar a cada produto que eu vender. Então, olha o quanto eu economizo de tempo de ter que fazer essas contas manualmente ali, com a calculadora que seja, porque ela já vai me dar essas informações. Preço do cartão de crédito para o cliente, quanto eu vou lucrar em cada unidade vendida, o total que eu tenho no estoque, nada disso eu preciso preencher. Eu só preciso preencher o preço de custo e o preço de venda. Ok? Eu divido ela em perfumes masculinos, perfumes femininos, uso diário, kits e presentes, infantil, maquiagem, cacau show e outros. Outros, por exemplo, entram as mochilinhas. Outros, tá? Bolsas, entre outros, essas coisas assim. O restante, igual eu vou lançar aqui, mesmo que seja garrafa, canequinha, o que seja, entra na aba infantil. Ai, Bárbara, mas eu acho que fica mais fácil lançar por marca. Natura, Avon, Boticário, tudo certo. Se você achar que é mais fácil para você. Eu acho muito mais fácil procurar por categorias. Então, é assim que eu organizo a minha. Então, já estou aqui no infantil. Como eu sei que tudo é Avon, eu já vou copiar e vou colar. Avon, 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 Avon. E aí, já fica tudo certinho e eu começo a lançar. Começo a lançar todos os produtos dessa categoria infantil. Então eu tenho uma, uma, que lançar, como eu lanço por tipo de produto e coloco a quantidade, a gente tem mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tipos de produtos diferentes. Cada um desses produtos tem a sua quantidade. Então, eu já vou colocar aqui, já vou preencher 20 fileirinhas com Avon para ficar mais fácil, só no Ctrl C, Ctrl V. E aí eu começo a lançar. Aí, como que eu faço aqui, por exemplo? Vou começar, eu tô, vou ir acompanhando aqui a ficha. Então, eu vou começar aqui. Copo Avengers. Superman, tem validade? Não tem. Quantidade eu já conferi, são 10. Então eu vou vir aqui e vou colocar 10. Validade eu só ponho um tracinho, ou seja, nula, né? Não tem, não tem validade. Então só colocar aqui o risquinho. Quantidade 10. E aí eu vou colocar copo homem de ferro. 300 ml, eu acho que é 300 ml, deixa eu conferir aqui, é aqui não fala, mas aquele do homem de ferro que eu tenho maior é 350, acho que aquele ali é 250 ml ou 300, eu vou conferir depois na revista, mas eu acho que é 300 sim, 300 ml, aí eu vou pegar o preço de custo, agora que tá o que da questão, aqui na nota vai vir pra mim 3,20 né? 3,20. Pega a calculadora aí pra mim, amor. 3,20 é o valor que ele tava lá pro cliente comprar. Então, 3,20 é o valor que o cliente pagaria. Em cima desses 3,20, eu tenho a, os 20% da minha lucratividade. Então, 3,20 menos 20%, 2,56. Porém, o cashback tava dando 10% de dinheiro de volta. Então, eu vou pegar 3,20 menos 10%. 2,88. Então, qual é a conta correta que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esses 2,88 e tirar no 3,20. Então, 32 centavos era de cashback. Esses 32 centavos eu consigo fazer a conta pegando o preço do produto e tirando 10%. Então, 3,20, 32 centavos. Então, eu pego agora 3,20 menos 20%, 2,56. Menos 32 centavos. Então, logo, eu sei que qualquer um daqueles copos, Cinderela, Bela, Hulk, Homem de Ferro, saiu por este valor de R$ 2,24, contando com o cuponomia. Se eu não for contar com o cuponomia, o cashback, eu vou colocar 3,20 menos 20%. Vai sair por R$ 2,56. Então é muito importante você entender que se você compra em quantidade, se você é lojista assim como eu, a sua recorrência de compras ela é maior. 
E, consequentemente, se eu compro um volume de 100 copos, se eu compro um volume de 100 garrafas e eu utilizo o cashback, eu vou ter aí a porcentagem daquele valor total de dinheiro de volta. Quando eu falo assim, ai, ah, 10% de cashback Avon em cima de um copo de 3,20, é 32 centavos, mas em cima de 100 copos? Em cima de mais 100 garrafas? Em cima de mais 30 disso, 30 daquilo, 10 disso, 10 daquilo. Então, o que você precisa se atentar é... Esse, essa porcentagem poderia ser de 4,5, de 5, de 8, de 10, porque você vai ganhar uma boa quantidade, é no total, é no montante. Então, você precisa ativar o cashback em todas as compras. Ah, eu vou comprar alguma coisa lá no Magazine Luiza, eu vou, igual as prateleiras aqui da loja, eu vou comprar uma mobília lá, ativa o cashback, você vai ter aquela porcentagem referente àquela específica loja de dinheiro de volta na sua conta. Esse dinheiro pode ser o seu 13 terceiro no final do ano, já que você é microempreendedora, você é autônoma, você não tem férias, não tem 13 terceiro. Utilize esses recursos para fazer aquele pé de meia, aquela poupança que não vai sair do seu bolso, é dinheiro de volta das suas compras. Então, se você ainda não usa cashback, eu vou convidar você para clicar aqui no link que eu estou deixando na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro aí no Cuponomia, tá? É super simples, você não paga nada para se cadastrar e ainda ganha cinco reais na ativação, tanto você como eu. Então eu te indico, eu ganho cinco reais quando você ativar e usar o cashback na sua primeira compra, você também ganha cinco reais e todas as vezes que você indicar o cashback aí para outras pessoas, você também vai acumulando aí esse ganho de cinco reais por indicação quando a pessoa fizer a ativação e utilizar aí na sua primeira compra. Então é uma oportunidade a mais de você fazer uma poupança, de você ter mais lucratividade em todas as suas compras. Eu uso cashback, eu amo, mostrei para vocês no vídeo de ontem o quanto eu já tenho aí de um pouco mais de duas semanas para resgatar de dinheiro na minha conta. Não perde tempo, viu, bonita? Então, agora eu vou começar aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, vou lançando tudo isso aqui. Depois que a gente confere os produtos, fica muito mais fácil lançar, porque eu vou acompanhando pela nota. Só que, quando o produto tiver validade, aí a taça já tá ali, ela fala pra minha validade e eu lanço. Então, já vai ficar tudo certinho pra depois precificar. Então, vambora! última parte, né? Agora eu já estou aqui no balcão e é hora de precificar. Na precificação, gente, eu faço o seguinte. Primeiro eu entro lá no site, como eu pedi no Avon Connect, eu entro no site, mas se for na revista, entra na revista e pega o preço cheio de todos os produtos, né? Então, coloco aqui na planilha todos os preços de. E aí eu vou jogando esse preço de por, né? De por, que são dois valores. Bárbara, como que você sabe a margem de lucro? A gente tem uma outra planilha, que é uma calculadora de precificação automática. Nessa outra planilha, eu só coloco o preço de custo e ela me dá o valor que eu preciso vender para lucrar 10, 20, 30, 50, 70%. Todos os produtos... Desse pedido da Avon, que eu acabei de precificar agora, ele tá dando uma margem de lucro de 100% a 200%, com algumas ressalvas de mais de 200%, que são os produtos aí, né, infantis. Então, já terminei de precificar todos eles, e agora, na etapa final, eu deixo pra Tassi, né, mandei pra Tassi aqui já todos os valores certinho de e por, tudo bonitinho para ela. E aí ela vai fazer o, o seguinte, pegar as fotos do produto e vai colocar de tanto por tanto, organizar, entendeu? Esses valores já para o cliente informar, ah, isso vem com isso, esse valor é cada, esse valor é o combo, essas coisas da descrição. 
E aí amanhã, quando a gente chegar na loja, a gente já tá com o material pronto para começar a divulgação. Então, é esse o processo, tá? De gerir aqui todo esse trabalho depois que o produto chega na loja. Ainda tem ali a abertura de mais ou menos oito caixas da Avon para amanhã. Ainda tem uma caixa ali dos cosméticos íntimos. E aí vai ser esse trabalho de hoje, vai ser feito amanhã com todas as caixas da Natura, com a caixa dos cosméticos íntimos, do mesmo jeito. Abra a caixa, faça o vídeo para o canal, depois conferência de produtos com a nota fiscal, depois lançar tudo na planilha, né? Lançar o estoque ali, tudo nas quantidades, colocar validade, fazer a conferência de preço para precificar, que é a última etapa, e aí sim fotografar, editar e começar a vender. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que foi aí mais os bastidores do trabalho aqui na loja. Se você é lojista, me conta aqui nos comentários como que você faz, se você também tem essa ordem aí, essa sequência ou não, se você tem um outro jeito de fazer, tá bom? Se você usa planilha, sistema, como que é o seu controle aí, a sua organização de tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra mim. A gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau.